Gracias a todos los que se conectan con nosotros por medio del internet. We welcome everyone connecting with us via internet. Eh, hoy comenzamos una serie nueva acerca de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. And we're starting a new series about the words of Jesus in the Gospel of Matthew. Y es una gran oportunidad para que durante estas próximas semanas usted lea el Evangelio de Mateo. And it's a great opportunity for you to read the book of the Gospel of Matthew throughout these weeks coming ahead. Eh, miren, la experiencia que yo tengo como, no como pastor, como persona. Look, the experience I have, not as a pastor, but as a person. De leer las Escrituras. Of reading the Scriptures. Para mí. For me. Me trae edificación. Brings me edification. Me trae fortaleza. Brings me strength. De manera que yo le invito a que en este año usted dedique tiempo diario, minutos, 10, 15 minutos. Yo estoy hablando de una hora, pero 10 o 15 minutos leyendo la palabra. Therefore, I invite you this year to take your time. 10 minutes, 15 minutes, I'm not telling you an hour, but take a couple of minutes to read the scriptures. Podemos leer libros, está bien, pero la Biblia. We can read books and that's fine, but read the Bible. Saque esos minutos, usted tranquilo de reflexionar. Yo estoy seguro que eh, ese día no es lo mismo. You know, take those minutes to reflect and I assure you that it won't be the same. Entonces, Evangelio de Mateo, vamos a, a estar hablando... Eh, usted lo puede ir leyendo en casa, pero yo voy a ir tomando las, lo que está en rojo en las Biblias, donde hay unas Biblias que están subrayadas en rojo porque son las palabras de Jesús. So you can go ahead and read the Gospel of Matt in your house, but what I will be uh, talking upon are the red words, the words or the verses in red, and some Bibles have the words that Jesus said in red. So that's what we're going to Discussing. Hace algunas semanas estuvimos hablando de Mateo, eh, también un día viernes. Um, a couple of weeks ago on a Friday, we were talking about Matthew. Y pues recordando que de los doce discípulos, el, el discípulo que se notaba que era el más pecador era Mateo. And out of the twelve disciples, the disciple that you can tell was the biggest sinner was Matthew. ¿Por qué se notaba que era el más pecador? Porque era un cobrador de impuestos. Why could you tell that he was the bigger sinner because he was a tax collector? Para la sociedad era la persona más pecadora. For society he was the biggest sinner. Sin embargo, eso no significa probablemente había otros que nunca fueron vistos por la sociedad así y eran menos pecadores que él. But that doesn't mean that just because the other disciples were seen sinning, it doesn't mean they were less sinners than him. Pero él, por su trabajo de cobrador de impuestos, era considerado como lo peor de Israel. But because of his profession, he was considered the worst of Israel. Su nombre Mateo significa regalo de Dios. Matthew means a gift of God. O regalo de Jehová. Or gift from Jehovah. Su nombre judío, Levi. His Jewish name, which is Levi, significa el que une a los suyos. It means the one who unites uh, their, per, their, their nation, their people. He mencionado eh, que los cobradores de impuestos eran odiados por el pueblo de Israel. I have mentioned that tax collectors were hated by Israel. Y excluidos totalmente de la sociedad judía. And they were excluded completely from Jewish society. Lo más probable tenía prohibido entrar en el templo. And most probable they had prohibited to go to the temple. Usted sabe que el, 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 el Antiguo Testamento son más o menos 660 mandamientos. And you know that in the Old Testament there's about 660 commandments. Pero está la interpretación de la ley. But we also have the interpretation of the law. Se le conoce como la ley oral. It's known as the oral law. La ley oral decía esto eh, que se le decía que eh, podía eh, mentirle a un publicano. The oral law said you can lie to a, a public. Se podía engañar a un publicano. You can deceive a public. O sea, la ley, la interpretación de la ley, la ley oral, le daba oportunidad a que el pueblo 
hiciera todo esto con un publicano. Therefore, the interpretation of the law, the oral law, allowed for a person to do all this with a publican. Engañar, mentir a un cobrador de impuestos estaba permitido por la ley. To lie and deceive a tax collector was allowed by the law. Entendemos que en el momento de escribir el evangelio que lleva su nombre, we understand that in the moment of writing the gospel that carries his name, Mateo demuestra que es una persona muy humilde. Matthew shows that he's a humble, porque en su evangelio solamente se menciona su nombre dos veces. Because in this gospel his name is only mentioned twice. Cuando Jesús lo llama, when Jesus calls him, y cuando se mencionan los doce discípulos. And when the twelve disciples are mentioned. Él escribe Evangelio de Mateo, pero nunca más se pone él su nombre ahí. He writes the Gospel of Matthew, but he doesn't write his name again. Eh, lo primero que Mateo hace al responder al llamado del Señor. The first thing that Matthew does when he responds to the call of the Lord. Es llamar a todos sus amigos. Is to call all his friends que también eran considerados los peores pecadores who were also considered the worst sinners los invitó a una comida para que conocieran a Jesús he invited them to a dinner to meet Jesus eh, Mateo a pesar de que estaba excluido de la religión judía although Matthew was excluded from Jewish religion hizo referencia 99 veces del Antiguo Testamento. He referenced the Old Testament 99 times. Quiere decir que aunque él estaba excluido, él sí conocía la palabra de Dios. That means although he was excluded, he still knew the word of God. Y tiene más citas bíblicas, referencia de citas bíblicas. He has more biblical uh, references que Marcos, Lucas y Juan juntos. Then Mark, Luke and John together. O sea que Mateo conocía la palabra de Dios. Therefore Matthew knew the word of God. Mateo respondió inmediatamente al llamado del Señor. Matthew responded immediately to the call of the Lord. De seguirlo y dejarlo todo. Of following him and leaving it all. Eh, algunos, la historia enseña que su muerte fue en la hoguera. The story shows that his death was uh, the hand. Fue quemado. Oh, he was burned. Uh -huh. eh, el, el, eh, ahora, él presenta a Jesús como el Mesías prometido. Now he presents Jesus as a promised Messiah. Y su evangelio está dirigido a los judíos. And his gospel is directed to the Jews. Interesante que los judíos lo tenían excluido. And it's interesting that the Jews had him excluded. Y ahora él presenta al Mesías a los judíos. Now he's presenting the Messiah to the Jews. Este evangelio fue escrito entre 60 a 65 años después de Cristo. The God, this gospel was written between 60 to 66 years after Christ. Y ahora sí comenzamos con las letras en rojo. Now we're going to go to the words in red. Y esto está en Mateo 3.15. Es el momento donde Jesús lo está bautizando. And we find this in Matthew 3.15. The moment where Jesus is being baptized. En, en este momento, Jesús llega a donde Juan el Bautista está haciendo los bautismos. And in this moment, Jesus arrives to where John the Baptist is baptizing people. Y Juan no lo quiere bautizar. And John does not want to baptize him. Juan está haciendo un bautismo de arrepentimiento. John is doing a repentance baptism. Y él sabía que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. And he knew Jesus had nothing to repent from. Y por eso no lo quería bautizar. And that's why he didn't want to baptize him. El Juan reconoció y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo and en ese momento. In that moment, John recognized him, and he's the lamb of the lamb who takes away the sin of the world. Entonces Mateo 3:15 dice, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Matthew 3:15 says, suffer it now, for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Then he suffers him. De manera que eh, eh, Jesús le estaba diciendo, bautízame para que cumplamos la justicia. Therefore Jesus is saying, baptize me so we can accomplish the justice. Jesús se estaba refiriendo 
a algo que practicaban los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento. Jesus is referring to something that the priest, that the highest priest will practice in the Old Testament. Que es una ley sacerdotal. Which is a priesthood law. Cada que los levitas iban a comenzar su sacerdocio pasaban con un lavamiento, con Every, un bautismo. Every time the Levi were going to start their priesthood, they would go through like a cleansing. Y ahí comenzaba su ministerio. And there their ministry was started. Jesús estaba refiriéndose a cumplir ese, esa ley. Jesus was referring to complying with this law. La ley sacerdotal. The priesthood law. Porque en ese momento comenzaba el ministerio de Cristo en la tierra. Because in that moment the ministry of Christ was starting on earth. Después de esto dice la Biblia que es llevado al desierto para ser tentado. After this the Bible says that he was taken to the desert to be tempted. Y aquí está en Mateo 4:4 las letras rojas. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And here in Matthew 4, 4, in red it's written, Man should not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. La primera tentación, Satanás le dice que convierta las piedras en pan. And in the first temptation, the devil tells God, Jesus, to turn the rocks into bread. Y Jesús, ¿cómo responde? How does Jesus respond? Escrito está. It is written. ¿Y dónde está escrito esto? And where is this written? Esto está escrito en Deuteronomio 8.3 donde dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. And you can find this in Deuteronomy 8.3. And he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make him now know that man does not live by bread only, but by everything that proceeds out of the mouth of Jehovah does man live. Todos los días usted y yo vamos a tener situaciones. Every day you and I will have situations. De todos los sabores. Of all flavors. Y de todos los colores. And of all colors. Buenas y malas. Good and bad. Eh, escuche, los ataques no son solamente las cosas malas. Listen, attacks are not only the, the bad things. Personas se desvían a veces cuando tienen una gran bendición. And people um, stray away when they have a good blessing. Personas a veces se, se alejan de Dios cuando les va muy bien. People sometimes stray away from God when everything is going well. O sea que no importa de qué situación estemos hablando, cualquier situación nos puede afectar. Meaning it doesn't matter what situation we're talking about, any situation can affect us. Eh, la bendición económica extrema puede afectar. Extreme financial blessing can affect you. Eh, el, el que tengas éxito o seas una persona muy reconocida puede afectar. Es positivo, pero puede afectar. The fact that you have successful or are very well known is positive, but it can affect you. ¿Y por qué te digo esto? Why do I tell you? Porque ante todas las situaciones de la vida, because in, in front of every situation of life, nosotros necesitamos tener un almacén. We need to have a storage. Pero un almacén de palabras. A storage of word. Eh, por ahí se menciona que tengamos una despensa de comida por si hay una emergencia. They tell us to have a storage of food in case there's an emergency. Yo, la verdad, me queda difícil hacer eso. For me, it's hard to do this. Me gusta. I would like to. Pero la verdad, se me hace difícil tener una despensa para todos nosotros por... Eh, no sé, algunos dicen hasta seis meses de comida, eso es muy complicado. And you know, it's hard for me to kind of have storage for six months, it's complicated. El que lo pueda hacer, amén. The one who can do it, amen. Y me avisa para si hay una emergencia, yo lo visito. And let me know if there's an emergency, I will visit you. Pero, yo re, sí le recomiendo que tenemos que tener un abastecimiento de la palabra. But I do recommend that we should have a storage of the word. Cuando no hay un abastecimiento de la palabra. When there is no storage of the word of God. Y hay una situación, una crisis, una batalla espiritual. And there is a situation, a crisis, a spiritual battle. El Espíritu Santo va a venir a ayudar. The Holy Spirit will come and help you. Pero no va a encontrar palabra con que sostener. 
But you won't find words to sustain yourself. Y si pasas viendo la casa de papel o cómo es que se llama ahora, ¿qué hay ahora nuevo en Netflix? Berlín. ¿Ah? Berlín. Berlín, ajá. But if you watch a, eh, I said in English, I forgot. La casa de papel. No, mira, hay, una, hay, un, hay una cosa ahí, una Money cosa Heist, que, yeah. que, que es como una concurso, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Squid Game. ¿Ah? Squid Game. Ah, no, 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 es otro. Bueno, en todo caso. Si usted está lleno de eso, el Espíritu Santo viene y no encuentra, no encuentra palabra. But if you're filled with all these TV shows, the Holy Spirit comes and he doesn't find words. O sea, usted no se puede defender con Netflix. You, you cannot defend yourself with Netflix. Usted no se puede defender con YouTube, con Facebook. You can't defend yourself with Facebook or YouTube. El Señor se defendió con la palabra. The Lord defended himself with the word. Y era el Señor. And it was the y él word. Se word. con la palabra. And he stood with the word. Luego dice en el Mateo 4:7 dice escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. Matthew 4:7 says again it is written thou shalt not make trial of the Lord thy God. O sea no puedes poner a prueba a Dios fue lo que el Señor le dijo a Satanás. I mean, what the Lord was telling him is, you can't test the Lord. Y eso también está en Deuteronomio 6, 16. No tentarás a Jehová, vuestro Dios, como lo tentaste en masa. Deuteronomio 6, 16. You shall not tempt Jehovah your God as ye tempted him in masa. Masa fue el lugar donde el pueblo de Israel se quedó sin agua. Masa is the place where the people of Israel stayed without water. Y empezaron a pelear. And they started to fight. Y empezaron a quejarse. And they started to complain. Nos trajiste hasta acá para morirnos de sed. You brought us here to die of thirst. Y ahí en ese lugar fue donde Moisés golpeó la roca y salió agua. And there this is the place where Moses hit the rock and water fell out. Entonces el Señor una vez más con qué se defendió con la palabra. So once more what did the Lord defend himself with? With the word. Satanás quería que Jesús se postrara y le adorara. Satan wanted him, Satan wanted Jesus to bow down to him and praise him. Entonces Jesús respondió con Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, adorarás y a él solo servirás. And Jesus responded in Matthew 4:10. Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. La palabra adorar es, portar, es postrarse. The word worship is to bow down. Solo te postrarás delante de Dios y solo a Él le vas a servir. So you will only bow down to the Lord and you shall only serve Him. Y esto también salió de Deuteronomio 6.13. And this also came out of Deuteronomy 6.13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Thou shalt fear the Lord and only to Him will you swear. De manera que el Señor se defendió con Deuteronomio. Nosotros tenemos que aprender a tener la palabra como depósito para defendernos en los días malos. Eh, aquí es interesante porque yo, yo creo firmemente que Dios nos quiere bendecir en toda la creación. No tengo duda de eso. I have no, doubt of this. no hay ninguna duda de que Dios quiere bendecirnos. No doubt that the Lord wants to bless us. Y cuando hablo de bendecirnos es que, que nos vaya bien, que seamos prósperos y que tengamos en abundancia. And when I talk about blessings is for us to be prosperous and live in abundance. Pero entiéndame y lo que le voy a tratar de explicar. But understand what I'm trying to explain. Cuando lleguemos al cielo. When we go to heaven. Eh, nosotros nos vamos a decir, mire, eh, señor, eh, eh, construí varias casas, tuve varios carros. We can't say, look, Lord, I built a lot of houses, I had a lot of cars. Eh, tenía un, un retiro maravilloso. <coughs> Sorry, I had a great retirement. Viajé por todo el mundo. I traveled around the world. Todo eso está bien. All that is good. Pero eso de lo que estás hablando, eso se llama la añadidura. But what you're talking about is that addition. Lo que, lo que vale allá es en qué servimos 
al Señor. What is work there is in what do we serve the Lord? Cuando trabajamos en lo secular es el trabajo que Dios nos da para sostenernos. When we work in the secular, that's the job that we have to sustain ourselves. Y bendecirnos. And bless us. Y hay compañías donde eh, te ponen como eres el trabajador del mes. And there are companies where they give you the employee of the month. Maravilloso. Wonderful. Eso siga haciendo, siga ganando el premio. Continue earning that reward. Pero usted no va a llegar al cielo y decir, Señor, me gané el premio del mejor trabajador del mes. But you and I are going to go to the Lord and say, Look, Lord, I got the employee of the month. Gloria a Dios. Glory to God. Pero servir al Señor es lo que hacemos para el Señor. But serving the Lord is what we do for the Lord. Lo que directamente y qué es lo que hacemos directamente para el Señor. Bueno. Cuando le hablamos a alguien del Señor. And what do we do directly to the Lord when we speak to someone about Cuando the Lord? Cuando apoyamos con, precisamente con los recursos que Dios nos ha dado, el ministerio, las misiones, etc. When we support ministries with the help that the Lord has given us. Eso sí es lo que cuenta. That is what counts. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? How we serve the Lord. Por eso Jesús le dijo, eh, a Él solo le servirás ¿verdad? y a él solo adorarás that's why Jesus said you shall only worship him and serve him en Mateo 4.17 él menciona esto arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Mateo 4.17 repent ye for the kingdom of heaven is at hand cuando el reino de Dios se acerca a una persona when the kingdom of God draw, draws near to a person. Y cuando una persona verdaderamente tiene un encuentro personal con el Señor. And when a person truly has a personal encounter with the Lord. Lo primero que va a venir es arrepentimiento. The first thing that will come is repentance. El arrepentimiento es la llave de la salvación. Repentance is the key to salvation. Porque de qué nos arrepentimos de nuestros pecados. Because what do we repent of? Our sins. Y no hay absolutamente nadie que pueda decir, pastor, yo no peco. And there's absolutely nobody who can say, pastor, I don't sin. Yo no he pecado. I have never sinned. Y yo soy puro y santo. I'm pure and holy. No lo conozco. ¿Usted conoce a alguien así? Do you know anyone like this? Para que me, me lo presente y pedirle que ore por mí. So you can introduce them and I can pray for them? No hay. So they can pray for me. Sorry, there's pues, nobody. Por eso necesitamos vivir en arrepentimiento. That's why we need to live in repentance. Y uno de los trabajos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja con las personas para que lleguen al Señor. And one of the Holy Spirit's job is to work in people so they can come to the Pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros que ya estamos en el Señor y nos sigue redarguyendo de pecado. But the Holy Spirit works in us who already know the Lord and redeems us of our sins. De manera que eh, no sé, no existe ese aparato para medir cuánto pecado tiene cada uno de nosotros. Therefore, there is no measure to measure how many sins each of, one, each of us has. Lo único que sé humanamente hablando es que nosotros si tenemos, miramos a, a las personas y decimos, este tiene más pecado que No, yo tengo lo que yo me speaking, we look at a person who say, oh, this person has more sins than O pensamos que podemos tener esa medida. Or we think that we can have that measure. Pero estamos engañados. But we're deceived. Además, cada uno tiene que lidiar con sus pecados y con sus situaciones. Everyone has to deal with their own sins and their own situations. De manera que eh, el Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado y que haya, debe haber arrepentimiento. Therefore it says, repent me for the kingdom of heaven is at hand. Una persona que está metida en el reino entonces vive una vida de arrepentimiento. A person who is in the kingdom lives a life of repentance. Como todos pecamos, la Biblia dice que si alguno de nosotros dice que no ha pecado, dice que está mintiendo. And the Bible says that if any of us says that we have not lied, we're, we're sinning because we're lying. Entonces yo pienso que la señal de que somos hijos de Dios no es que no pecamos. So I'm not saying that the sign that we're children of the Lord is not that we don't sin. La señal es que sientes cuando le fallas al Señor. The sign is that you feel when you have failed the Lord. Porque un creyente cuando falla se debe sentir arrepentido. Because when a believer fails, they should feel repentance. Una persona cuando 
falla y no siente nada, hermano, el Espíritu Santo se mudó. Brother, if you sin and you don't feel nothing, the Ay, Holy Spirit moved away from you. Ahí sí que le tengo miedo a eso. I am really scared of that. Y el Espíritu Santo nos redarguye de cosas pequeñas. And the Holy Spirit redeems us of small things. Porque es detallista. Because he's very detailed. Y a, 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 hay momentos, recuerdo hace años, yo iba por Bergalaje, aquí había una actividad y yo estaba comprando algo y estaba corriendo por Bergalaje. And I remember that oh, a couple of years ago I was in Bergalaje, there was an activity here and I was running to Bergalaje. Y una persona eh, de, me pidió un dinero de, de una limosna. And the person asked me for money. Y se notaba que tenía necesidad. And I can tell that they needed money. Pero yo ni siquiera moví la cara. La cara. I didn't even move my head. Porque estaba apurado. Because I was in a rush. Y en mi mente decía, no tengo dinero cash, tengo la tarjeta de débito, no And tengo it, ni para darle. Y esto era apurado, yo seguí en hecho. And in my mind I said, well, I don't have cash, I don't have my car, I have nothing to give them. And I was in such a rush, I just kept on going. Pero cuando ya iba en el segundo bloque, so when I was already on the second block, ya el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. The Holy Spirit was redeeming me. Y me estaba trayendo la parábola del, del levite y del sacerdote que pasaron corriendo y que no miraron al que tenía problemas. And he was bringing me the word of the Levi and the, and the priest who didn't do anything with the person who needed help. Y yo iba caminando que rápido y ya empecé a caminar despacio. And I was I was walking fast and I started to walk slow. Porque el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. Because the Holy Spirit was redeeming me. Y yo me tuve que devolver. And I had to go back. Se me olvidó eh, que era apurado que estaba, que no tenía dinero. And I forgot, you know, that I had no money, that I was in a rush. Pero yo sentía que el Espíritu Santo me decía, y tú eres como esos levitas y esos sacerdotes que pasan de largo y no les preocupa a la gente. And I felt like the Holy Spirit was telling me, you're like those priests and those Levites who just walk past and don't worry about people. Y ya yo venía cabizbajo de vuelta. And you know, I was already walking my town. Buscando al que me pidió. Looking for the one who asked for money. Y yo le dije, mire, lo alcancé y le toqué el hombro. I touched his shoulder and I said, yeah, no tengo I don't have money. Pero yo puedo orar por usted. But I can pray for you. Y yo qué digo eso cuando brinca un pentecostal que estaba ahí en el carro, un carro que estaba ahí parqueado. And when I say that a pentecostal that was parked in the car jumped yes, out. Y ese hombre empezó a gritar. And that man started to shout. Y ahora casi que se arma un servicio. I pray we all started a service. Y bueno, ya, yo, pero después de que yo que estaba aquí apurado, eso terminó siendo más rápido, más tiempo de lo que pensaba. And you know, and I was in a rush and that ended up being more time than I expected. Pero ahí ya regresé <laughs> livianito. But I came back, you know, light. A casa. Back home. No le pude dar dinero. I couldn't give him money. Pero pude orar. But I could pray for him. Y la otra persona que se me unió a la oración que armó un escándalo ahí. And the other person that gathered in prayer who made a big, you know, a big commotion. Eh, prácticamente comenzó a predicar ahí a todo el mundo que pasaba. He started to preach to everyone going by. Y él, él tenía dinero y le dio algo. He así. had cash and gave him something. Entonces, ve que el Espíritu Santo nos da algo. So you see the Holy Spirit redeems en us. En cosas tan pequeñas. In things that are so small. Mateo 4, 19 dice, Venid en pos de mí y yo os haré pescadores. Señor nos llama a esto. The Lord calls us to this. Dile al que está a tu lado, tú eres un pescador de hombres. Tell the one next to you, you're a fisher of men. Sabe, es el enemigo el que nos pone en la mente que no podemos. You know, the enemy who places in our head that we can't do it. Que es difícil. That it's hard. Que somos tímidos. That we're shy. Que no lo vamos a lograr. That we're not going to do make it. Que nos van a rechazar. That they will reject us. Que es el trabajo del evangelista y que yo no soy evangelista. That that's the evangelist job. I'm not an evangelist. Pero realmente hay una promesa ahí para todo el que sigue a Cristo. But truly there's a promise there for all those who follow Christ. De que nos va a usar para llevar a las personas al Señor. That he will use us to bring people to the Lord. Y... Todo lo vamos a hacer de diferentes maneras. And we're all going to do it in different ways. Porque somos distintos. Because we're different. Pero tenemos que ver cómo Dios nos puede usar a nosotros. But we have to see how God can use us. Cómo lo que el Señor necesita es disposición nuestra. What the Lord needs is our disposition. Y yo he orado y le digo, Señor, como soy tímido, mándamelos. And I said, Lord, since I'm shy, send them to me. 
Y yo he salido a, a botar la basura. And I've come out to do, I've gone out to throw out the garbage. Y estoy botando la basura. And I'm throwing out the garbage. Cuando alguien se me acerca. When someone draws near to me. Y prácticamente me empieza a hablar a mí. And practically starts talking to me. Y termino predicando. And I end up preaching. Cuando entro a la basura, de la basura. When I come in from the throwing out the garbage. Mi esposa me pregunta qué pasó. <laughs> My wife says what happened. No fuiste a sacar la basura. Didn't you go throw out the garbage? Pero eso fue But that was a long time ago. ¿Qué pasó? Alguien, el Señor envió. So what happened? Hablarle. The Lord sent someone so I can speak to them. Lo que tenemos es que tener la disposición. What we need is to have the disposition. Eh, vamos a tratar un poquito de la bienaventuranza. No vamos a poder tocarlas todas, pero un pedacito. We're going to talk a little bit about the beatitudes. We're not going to be able to talk about all of them, but we're going to talk a little. La bienaventuranza, todas, todo ese capítulo 5 o todas esas del capítulo 5 están todas en rojo. In, Be in Matthew chapter 5, all the beatitudes are in red. Porque en ese momento el Señor se sienta a predicar. Because in that moment the Lord sits to preach. Y Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Matthew 5.3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Who are the poor in spirit? No es la persona que no tiene nada. It's not the person who has nothing. No es la persona que vive en la calle. It's not the person who lives in the streets. Eh, son las personas que tienen la necesidad y dependen de Dios eh, para su vida espiritual. Es la persona que entiende que necesita de Dios. Es la persona que entiende que necesita de Dios. Y por eso se llama pobre, pobre de espíritu, porque solo ha entendido que sin Dios no puede hacerlo. And that's why they're called the spirit because they have understood that without God they can't do it. Y dice que este tipo de persona que tiene que depender de Dios. And it says that this type of person that has to depend on God. Tiene una recompensa. Has a reward. Dice que de ellos es el reino de los cielos. It says for theirs is the kingdom of heaven. ¿Qué significa eso? What does this mean? Cuando usted busca de Dios para todo en su vida y depende de Dios en todo en su vida When you seek of God for everything in your life and you depend on him for everything El reino life, de Dios se va a manifestar en su vida The kingdom of God will manifest in your life Lo que pasa es que nosotros estamos pasando por entrenamiento What happens is that we're going through training Todos aquí estamos siendo entrenados We're all being trained Y entonces eh, primero vamos cogiendo confianza. And then, you know, first we start, you know, Al principio oramos. At the beginning we pray a lot. Después cuando ya vemos que todo va bien, ya bajamos la guardia. When we see everything is good, you know, we lower a little. Cuando we uno entra, mire, cuando uno entra a un trabajo nuevo. When you go into a new job, está uno nervioso. You're nervous. Porque es una algo nuevo, todo nuevo. Because it's something new, everything's new. Y sobre todo cuando usted es responsable por su casa. And overall, when you're responsible for your home. Y que necesita el trabajo. And you need the job. Y aún que usted dejó ya un trabajo para tomar otro. And you know, and you even left one job to take another one. Los que son padres de, de familia entienden lo que yo estoy diciendo. Those who are parents understand what I'm saying. Y eso me pasó a mí. And that happened to me. Yo trabajaba en Movado y me fui, me cambié para... Eh, Omega. And I used to work in Novara and I changed to Omega. Y cuando esos, ese, esos primeros tres meses yo estaba en intercesión. And those three first months I was interceding. Yo iba en el carro y oraba por todo el mundo, el jefe, el jefe, todo, todo el mundo orando. I would go in the car and I prayed for everybody, the boss, the employees, everybody. De regreso igual orando por todo el mundo. On my way back I would pray for everybody. Pero qué pasó que Pasó el tiempo de prueba. What happened? The trial period was over. Ya había confianza. You know, there was trust. Ya estaba, me estaba yendo bien en el trabajo. I was comfortable. Everything was going well. Ya, ya. Entonces, ¿qué? ¿a dónde se fue la oración? Where did the prayer go? ¿Dónde se quedó la intercesión? Where was the intercession? Desapareció. It disappeared. Eso es lo que pasa. That's what happens. Que muchas veces tomamos confianza. That many times we get comfortable. Y entonces ya decir, puedo solo. We say, I can do it by myself. Y entonces de pronto viene algo. And then all of a sudden something comes. Que dice, ahí, no puedo solo. We say, oh, I can't do it by myself. Y otra vez empezamos. And again we start to pray. 
Y llega un momento en que uno empieza a entender que verdaderamente no podemos. And the moment comes when we start to understand that we can't do it alone. Y ese es el pobre de espíritu. And that's the poor of spirit. Que no es independiente. That it's not independent. De Dios. Of God. Y esto va a chocar mucho. Nos va a costar. Por eso le digo que todos nosotros, yo sé que si me ha pasado a mí. And this will clash with us. No, I know that if it has happened to me, it will happen to you. It has happened to you. Porque todos nosotros somos enseñados a ser independientes. Because we are all taught to be independent. Nadie quiere depender de nadie. No one wants to depend on anyone. Entrenamos a nuestros hijos para que sean independientes. We train our children to be independent. Y que todo lo puedan hacer ellos. And that they can do everything by themselves. Y que nadie dependa de nadie. And that nobody depends on anyone. Y más este país que es de la independencia. Especially this country where it's a country of independence. Y ahora llegamos al Señor y ahora el Señor dice, tienes que depender de mí. And now we come to the Lord and He says, depend on me. In everything. Y empieza, empie, empiezan uno las situaciones difíciles son las que acuérdese que lo que le estoy diciendo que en los momentos difíciles donde empezamos con la intercesión usted se va a acordar de mí. And remember, you're going to remember me when I'm telling you that in the rough situation is where we start interceding. Es ahí donde de nuevo otra vez empezamos. Is there where again we start? Eh, entonces la segunda bienaventuranza. The second beatitude. Está en Mateo 5.4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. ¿De quién se trata esta persona? What are, who are these people? What is this about? No son las personas que están llorando por un problema personal. It's not those crying for a personal problem. No son las que tienen un problema familiar o económico o de salud. It's not the ones that have a, a financial problem or health problem. Estas personas de las que el Señor está hablando, de los que lloran. The, these people the Lord is talking about, those who mourn. Son las personas que lloran por las situaciones de otros. These are the people who cry for the situations of others. Los que son sensibles a los problemas de los demás. Who are sensitive to the problems of others. A las necesidades de otras personas. To the needs of other people. Al dolor de otra persona. To the pain of other people. Estas personas tienen una recompensa. These people have a reward. Dice que ellos recibirán Consolación. Says that they should receive comfort. Cuando yo estoy preocupado por la situación de alguien, when I'm worried for someone's situation, la mejor consuelo que puedo recibir, the best comfort I can receive, es una oración contestada de esa situación que yo estoy pidiendo. Is an answered prayer from that situation that I'm praying for. Por eso está esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Esto es muy importante para el intercesor. That's why this beatitude of blessed are they that mourn is for the intercessor. Porque qué es un intercesor? Because what is an intercessor? Es una persona que tiene la no es solamente que sepa orar. And it's not just a person who can pray. Es que se pone en el lugar de la otra persona. It's someone who stands in the position of the other person. Es como que estuviera sintiendo lo que la otra persona. It's like you were feeling what the other person is feeling. Cuando una persona ora de esa manera. When a person prays this way. Es un buen intercesor. They're good intercessors. Dios lo usa como intercesor. The Lord uses them as an intercessor. ¿Cómo fue la intercesión de Abraham? How was Abraham's intercession? Por su sobrino. For his nephew. Él estaba desesperado. He was desperate. Porque él estaba pensando, voy a perder a mi sobrino. Because he was thinking, I'm going to lose my nephew. Y él intercedió a tal manera que no pudo salvarse su nombre y Gomorra, pero al menos se salvó su sobrino. And he interceded in such a way that he wasn't able to save su nombre y Gomorra, but his nephew was saved. Entonces, eh, este, esta, esto, esta bienaventuranza es muy importante porque un intercesor tiene que tener sentir lo que la otra persona está sintiendo porque interceder es colocarse en la brecha 
Because interceding is to stand firm. Es como colocarse en el lugar de la persona que está pasando por la situación. It's like standing in the place of the person going through a situation. De manera que ahí hasta aquí llegamos hoy. Therefore we will be staying here today. Eh, quedamos en bienaventurados los que lloran. Vamos a quedar en Mateo 5, 5. Ahí, nos, ahí confirmamos la próxima semana. Next week we will continue in Matthew 5, 5. ¿Cómo, cómo de la serie esta? ¿Cómo se How do you see the series? ¿Está aprendiendo algo? Are you learning something? Eh, le conviene, si sí, podemos parar.